நாம் இப்போ ஹியூமன் நர்வ சிஸ்டமில் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டான நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நாம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூரான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து செல் இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் செல் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் நர்வ சிஸ்டம் ஸோ த என்டையர் நர்வ சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அப்படின்னாலும் கரெக்டு தான் ஸோ மேஜர் செல்ஸ் இதில் நியூரான்ஸ் தான் நியூரான்ஸ் இல்லாமல் வேறு எதுவுமே இருக்காதா அப்படின்னா அக்சசரி செல்ஸ் இருக்குது நியூரோகிளியல் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நியூரோகிளியல் செல்ஸ் மேஜராக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தா நியூரான்ஸ் தான் இந்த நியூரான்ஸ் தான் அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த சிக்னலை டிடெக்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது இதே நியூரான்ஸ் தான் பிரெயினில் அது பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது அதே இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுது இந்த நியூரான்ஸ் தான் இதை மெமரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது இந்த நியூரான்ஸ் தான் மெமரியை ரிட்ரை பண்ணுது ஷார்ட் டேம் மெமரியாக லாஸ் லாங் டேம் மெமரியாக மாற்றுது அதுக்கப்புறமா இதே நியூரான்ஸ் தான் நம்ம ஃபியர் ஆகும்போது அந்த ஆன்சைட்டியை க்ரியேட் பண்ணுது நமக்கு மெமரி பேஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது ஃப்ளைட் ஃபியர் அண்டு ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அந்த மாதிரி எல்லா ரெஸ்பான்ஸுக்கும் காரணம் இந்த நியூரான்ஸ் தான் ஸோ பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம பேசினாலும் ஸ்பைனல் கார்டுன்னு பேசினாலும் நர்வ் ஃபைபர்ஸ்னு பேசினாலும் ஒட் எவர் இட் இஸ் அதில் இருக்கிற சிங்கிள் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நியூரான்ஸ் தான் அந்த நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட பேசிக் டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு நியூரான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் மேஜராக மூணு ஏரியா இருக்குது ஓகே ஸோ மூணு ஏரியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து சோமா இல்லைன்னா பாடி அதுக்கப்புறம் இந்த மிடில் ரீஜன் பேர் ஆக்சான் ஓகே ஸோ சோமா ஆக்சான் அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற இந்த ஹெட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ரீஜன்ஸ் பேர் டென்ட்ரைட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை தான் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு மேஜர் ரீஜன் டென்ட்ரைட்ஸ் ஆக்சான் அண்டு பாடி ஸோ பாடி இல்லைன்னா சோமா சோமா சொமேட்டிக் பாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சோமானாலே பாடி அப்படின்னு தான் மீனிங் ஸோ செல் பாடி அப்படின்னா இங்கே என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செல் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நியூரான் அப்படிங்கிறது ஒரு செல் இது என்ன சைஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த நியூரானோட அந்த சோமா இல்லைனா பாடி அந்த ரீஜனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அந்த செல்லுக்கு தேவையான எல்லா ஆர்கனாலும் அதிலே இருக்கும் ஸோ த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் செல் அப்படின்னா இதில் எல்லாம் என்ன இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் சைட்டோப்ளாசம் ஓகே பட் இங்கே இந்த பாடி ரீஜியன் இந்த சோமா ரீஜனில் தான் அதோட மேஜர் ஆர்கனல் ஒரு யூக்கரிக் செல்லோட மேஜர் ஆர்கனல் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்காமல் சொல்லிடலாம் நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செல் பாடி இல்லைன்னா அந்த சோமா ஸ்ட்ரக்சரில் அங்கே தான் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே எண்டோப்ளாஸ் ரெட்டிகுலம் எண்டோப்ளாஸ் ரெட்டிகுலம் எண்டோப்ளாஸ் ரெட்டிகுலமாக இருக்காது கொஞ்சம் ரெடியூஸ்டு ஸ்ட்ரக்சராக கிரானியூல்ஸாக இருக்கும் அந்த கிரானியூல்ஸ்க்கு பேர் நிசில் பாடிஸ் கோல்கே அப்பாரட்டஸும் நம்ம செல் பாடியில் தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த செல் பாடி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஈவன் தோ இது என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரு செல் இல்லை ஒரு நியூரான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் கூட இந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் அந்த செல் பாடி இல்லைனா சோமான ரீஜனில் மட்டும்தான் நியூக்ளியஸை நம்ம பார்க்க முடியும் அதில் இருக்கிற அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நம்ம அது உள்ளேயும் இது சுற்றியும் தான் நம்ம அந்த என்டோப்ளாஸ்மெட்டிகுலமோட அந்த கிரானியூல்ஸ் நிசில் பாடிஸை நம்ம பார்க்க முடியும் கோல்கே அப்பாரட்டாஸை நம்ம இங்கே தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை அண்டு நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியோலஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம செல் பாடியில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் செல் பாடியை தாண்டி நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இந்த எலாங்கேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த எலாங்கேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மிடில் ரீஜன் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆக்சான் அது எங்கே போய் முடியுது அப்படின்னா அகெயின் தே கோனா எண்ட் வித் திங் கால் சினாப்டிக் சினாப்ஸ் ஆர் சினாப்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் போய் முடியுது இந்த பல்பு மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் சினாப்டிக் நாபு ஃபைன் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சானுக்கும் செல் பாடிக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற மாதிரி அதே சைட்டோப்ளாசம் அதே செல் ஸ்ட்ரக் கண்டென்ட்ஸ் தான் இங்கேயே இருக்கும் எக்ஸப்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நியூக்ளியஸ்னு தனியாக ஏன்னா நியூக்ளியஸ் அங்கேயே வந்துருச்சு ஒரு செல்லுங்கிறப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் அங்கே இருக்குது இங்கே என்ன இருக்காது அப்படின்னா அந்த என்டோப்ளாஸ்மெட்டிகுலம் உட நிசல் கிரானியூல்ஸு கோல்டி அப்பாரட்டஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காது ஓன்லி அந்த
ஆக்சான் தாண்டி அந்த ஆக்சானோட இன்னொரு எண்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது நிறைய பிரான்ச்சஸ்ஸாக சின்ன சின்னதாக பிரான்ச்சாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பிரான்ச்சும் ஒரு பல்பு மாதிரினா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் முடியும் அந்த பல்பை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சினாப்டிக் நாப்ஸ் இல்லை சினாப்டிக் பல்ப்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அது வழியாக தான் அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் அது ரிலீஸ் பண்ண போகுது எங்கே ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஆக்சானோட ஹெட்டில் அந்த சோமாவில் போய் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஹெட்டுனா அதில் டேரெக்டாக ஹெட்டிலே போய்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணாத நேரடியாக சொன்ன மாதிரி அடுத்த தேர்ட் மேஜர் ரீஜன் வந்து டென்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ டென்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சோமா ரீஜனில் இருந்து ஒரு நிறைய ப்ராசஸஸ் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மல்டிபோலார் நியூரான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் இது இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ப்ராசஸஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒரு ப்ராசஸ் இது ஒரு ப்ராசஸ் இது ஒரு ப்ராசஸ் இது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ நிறைய மல்டிபிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அது நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆகிருக்கும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணும் இந்த டென்ட்ரைட்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னா தேகோனு ரிசீவ் த சிக்னல் ஃப்ரம் அதர் நியூரான் ஸோ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு நியூரான்னா இதோட டென்ட்ரைட்ஸ் இங்கே இருக்குது அடுத்த நியூரான் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போது இந்த நியூரான் ரிசீவ் பண்ணுற சிக்னலை இந்த ஆக்சான் வழியாக கண்டக்ட் பண்ணி இந்த சினாப்டிக் பல்ப் வழியாக அது அடுத்த நியூரானோட அந்த ஹெட்டில் இருக்கக்கூடிய டென்ட்ரைட்ஸ் கொடுக்குது அது அகெயின் தேகோனை கண்டக்ட் த சிக்னல் டு த நெக்ஸ்ட் நியூரான் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த நியூரானுக்கு அந்த சிக்னல் பாஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நியூரான் வந்து என்ன லென்த்தில் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தா மினிமம் லென்த்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் பிரெயினில் ஒரு ஒரு லேயர்லேயும் நம்ம நியூரான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் மேக்ஸிமம் லென்த் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய பிரெயினில் ஆரிஜின் ஆகக்கூடிய ஒரே ஒரு நோவ் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரே செல் கண்டினியூஸாக லென்த்தாக நம்ம டோ எண்டு வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு நர்வ் இருக்குது அப்படின்னா அதோட அப்ராக்சிமேட்லேருந்து பார்த்தா அந்த அடல்ட்டோட கம்ப்ளீட் லென்த் ஒரு மீட்டர் சைஸ் அளவு கூட ஒரு செல்லோட லென்த் அந்த ஒரு நியூரானோட லென்த் அங்கே இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நீட் பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் சைஸ் வந்து லென்த் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ இதில் லென்த் வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சானோட லென்த் வந்து அங்கே வேரி ஆகும் அந்த அந்த சிங்கிள் ப்ராசஸோட லென்த் வந்து அங்கே வேரி ஆகும் ஃபைன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சிங்கிள் செல் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அவுட்டர் கவரிங்கை நம்ம சைட்டோப்ளாஸ்மிக்கு சைட்டோப்ளாஸ்மிக் வெளியில் இருக்கக்கூடிய செல் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே செல் மெம்பரேன் நம்ம வேற ஒரு நேமில் நம்ம சொல்கிறோம் நியூரிலெம்மா அண்டு ஆக்சோலெம்மா நியூரிலெம்மா அப்படிங்கிறத எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செல் பாடியில் சுற்றி இருக்கிற அந்த மெம்பரேன் நம்ம நியூரிலெம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அதை நியூரிலெம்மான்னு சொல்கிறோன்னா அது உள்ளது தான் அந்த நியூக்ளியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுங்கிறத மீன் பண்ணி அதை நம்ம நியூரிலெம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆக்சானாக கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த மெம்பரேன் நம்ம ஆக்சோலெம்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சோலெம்மா அகெயின் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் நியூரிலெம்மா அகெயின் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பட் நியூரிலெம்மாங்கிறத நம்ம எதை சொல்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் சோமா ரீஜியனாக கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனா நியூரிலெம்மான்னு சொல்கிறோம் ஆக்சானா ரீஜனை கவர் பண்ணக்கூடியத அந்த பிளாஸ் மெம்பர் என்ன நம்ம ஆக்சோலெம்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் அகெயின் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு ரெண்டு டைப் நான் உங்களுக்கு பிரிமினியாக சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து மைலினேட்டட் நியூரான்ஸ் இன்னொன்று வந்து நான் மைலினேட்டட் நியூரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சில நியூரான்ஸில் ரொம்ப லென்த்தியான நியூரான்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கங்கே மைலின் கவர் இல்லைன்னா ஷீ தங்க இருக்கும் அதை தான் இங்கே டயக்ராம் போட்டிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இந்த ஆக்சானை சுற்றி அதை கவர் பண்ணியிருக்கோம் நான் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக இங்கே ஆஃபில் விட்டுருக்கிறேன் ஆக்சுவலி இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் இஸ் இந்த கவரிங் பேர் மைலின் ஷீத் மைலின் ஷீத்துங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் காம்போனன்ட் ஷீத்தை இல்லை ஒரு ஃபேட் டெபாசிட் மாதிரி ஷீத் மாதிரி இருந்தால் கூட அதை செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செல் வேணும் இல்லையா பட் ஆக்சுவலி இங்கே நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு செல் இருக்குது அந்த செல் பேர் ஷுவான் செல் ஓகே இது இங்கே பிளாக்காக போட்டிருக்கிறது அந்த செல்லோட நியூக்ளியஸ் ஓகே ஆக்சாங்க நியூக்ளியஸ் வராதுன்னு சொன்னீங்களேன்னு கேட்கக்கூடாது ஆக்சாங்கிறது நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு வெளியில் ஒரு செல் அங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு அதுக்கு பேர் ஸ்வான் செல் அதோட நியூக்ளியஸ் அந்த ஸ்வான் செல் ஒரு லேயர் செக்ரீட் பண்ணுது அந்த செக்ரீஷன் பேர் தான் மைலின் ஷீத் மைலின் ஷீத் அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆக்சானை அங்கே
இந்த மைலின் கவரிங் அங்கே தெரியல ஸோ நம்ம ஏற்கனவே முதல்லேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நியூரானோட வேலை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒயர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் காப்பர் ஒயரோ இல்லை அலுமினியம் ஒயரோ அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏன் வெறும் காப்பர் ஒயரை கொடுக்கல அப்படின்னா அதில் வெளியில் ஒரு ரப்பர் கவர் இருக்கும் அது ரெட் கலர்லேயும் எல்லோ கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் ஒரு ஒரு கவர் இருக்கும் தட் கவர் அவட பர்பஸ் நமக்கு தெரியும் இன்சுலேஷன் பர்பஸும் நமக்கு தெரியும் அதே பர்பஸ் தான் இங்கே மைலின் ஷீட்டோட பர்பஸ் இன்சுலேட்டட் கவரிங் தான் தட் இஸ் ஒட் கால் த மைலின் ஷீட் ஸோ அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே மைலின் ஷீட் இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் பாஸ் ஆகிற ஸ்பீடு வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி நான் மைலினேட்டட் ஆக்சானோட கம்பேர் பண்ணும்போது மைலினேட்டட் ஆக்சானோட ஸ்பீடு வந்து மினிமம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதோடய ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற ஸ்பீடு ஒரு நியூரானில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் இட் கேன் ட்ராவல் அவ்வளோ ஸ்பீடில் இட் கேன் கண்டக்ட் அ பர்டிகுலர் நெர்வ் இம்பல்ஸ் அதனால தான் நீங்கள் காலில் ஏதாவது அடிப்பட்டது ஏதோ முள் ஏதோ குத்திச்சு ஏதோ ஆணி ஏதோ குத்திச்சின்னா குத்தின உடனே உங்களுக்கு பிரெயின் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட என்டையர் பாடி அது ஒரு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அது இம்மிடியட்டாக நீங்கள் அது குத்தி ஒரு நிமிஷம் கழித்து பத்து செகண்ட் கழித்து ரெண்டு செகண்ட் கழித்து ஒரு செகண்ட் கழிச்சுன்ற மாதிரி எந்த ப்ராசஸ் டைமும் நம்ம ஃபீல் பண்ணவே மாட்டோம் இம்மீடியட் தட் இஸ் ஒட் கால் அந்த சேம் செகண்ட்லேயே நமக்கு அது 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 சிக்னல் நீங்கள் ஒரு அடிபடுது அப்படிங்கிறது ஒரு சிக்னல் அந்த ஸ்டிமுலை நர்வ் ரிசீவ் பண்ணுது அந்த நர்வ் அந்த சிக்னலை பிரெயினுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுது பிரெயின் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்கனவே இருக்கிற மெமரியோட ப்ராசஸ் பண்ணுது காலில் வலிக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று குத்தி இருக்குங்கிறத ப்ராசஸ் பண்ணுது அது வந்து உங்கள் கண்ணுக்கோ இல்லை உங்களுடைய வேறு ஆர்கனுக்கு அது சிக்னல் கொடுக்குது அது என்னென்னு பாருன்னு சொல்லுது திரும்ப அகெயின் அடுத்த சிக்னல் போகுது அதை கண்ணால் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒன்று குத்தி இருக்குங்கிறப்போ அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் திரும்ப பிரெயினுக்கு போகுது இந்த மல்டிப்புள் இன்ஃபர்மேஷன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கை வச்சு எடுன்னு ம ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்க்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குது ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் அதை ரிமூவ் பண்ணுது ஏதாவது ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுன்னு ஒரு சைமல்டேனியஸ் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸோ ஒரு இது எல்லாமே ஒரு செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் இவ்வளோ வேலையும் அந்த பிரெயினால் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல சொல்லணும் ஸோ இது எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா த்ரூ த ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் நியூரான்ஸ் அந்த நியூரான்ஸில் என்ன மா மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி சோமா ஆக்ஸான் டென்ட்ரைட்ஸ் டென்ட்ரைட்ஸ் தே கோனோ ரிசீவ் த சிக்னல் ஃப்ரம் அதர் நியூரான்ஸ் இல்லைனா டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஸ்டிமுலை அதுக்கப்புறமா அந்த செல் பாடி அதை ப்ராசஸ் ஐ மீன் செல் பாடியில் ஒன்றும் மே செல்லோட வைட்டல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது ஆக்ஸான்னா அதை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நர்வ் இம்பல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்ஸான் அதை கண்டக்ட் பண்ணி அதோடய எண்டில் இருக்கிற சினாப்ஸ் சினாப்டிக் நாப்ஸ் மூலமாக அது அடுத்தடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தடுத்த நியூரான்ஸுக்கு அது கண்டக்ட் ஆகி ஃபைனலாக அது பிரெயினுக்கு ரீச் ஆகும் பிரெயின்லேருந்து அது ஒரு ரிட்டன் வருது அப்படின்னா அது ஸ்கிலிட்டல் மசில்ஸ்க்கோ இல்லை மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கோ அது ரீச் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் இதில் நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஆக்ஸான் ஹிலாக் ஆக்ஸான் ஹிலாக் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துலேருந்து தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டிமுலை ஆர் சிக்னல் ஏகோனா இனிஷியேட் இந்த இனிஷியேஷன் ஆஃப் சிக்னல் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த பாடி வந்து எல்லாமே ஜஸ்ட் அந்த வைட்டல் ஆர்கனல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நியூக்ளியஸ் என்ன பிளஸ் பண்ணிட்டுக்கலாம் கோல்ஜி அப்பராடஸ் மாதிரியான மேஜர் ஆர்கனல் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம சோமான்னு சொல்கிறோம் பட் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஆக்ஸன் ஹில்லாக்லேருந்து தான் நம்ம ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது டென்ட்ரைஸ் இருக்கான ரிசீவ் சிக்னல் ஆக்ஸன் ஹில்லாக்கில் இருந்து தான் அந்த ஸ்டிமுலஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த என்டையர் லென்த்தும் அது நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத ஸ்பீடில் இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ட்ரான்ஸ்மிட் த சிக்னல் ஃபைன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் ஐ மீன் ஒரு டிப்பிக்கல் நியூரான் இப்போது நியூரான்ஸோட டைப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டைப்ஸ் நான் சொன்னேன் மைலினேட்டர் நான் மைலினேட்டர்னு நான் மைலினேட்டர்னால் இந்த மைலின் ஷீட்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தட் இஸ் ஒட் கால் நான் மைலினேட்டட்
பைபோலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் பைபோலர் அப்படின்னா அதோட ரெண்டு பக்கமும் ப்ராசஸ் நிலம் அதுலேருந்து நிறைய டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ஆகிருக்கும் திஸ் இஸ் ஒர்க் கால் பைபோலார் நியூரான்ஸ் நம்ம கண்ணில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பைபோலார் பார்ப்போம் அடுத்தது மல்டிபோலார் மல்டிபோலார் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தது மல்டிபோலார் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே போ போடுறது மல்டிபோலார் ஒரு பெரிய சிங்கிள் ப்ராசஸ் ஆக்சான் டெவலப் ஆகுது பட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆகி டென்ட்ரைட்ஸ் போகுது இதுதான் நார்மலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு நியூரான் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அப்படி தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இப்போ நாம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த நியூரான் ஒரு ஸ்டிம்லை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது எப்படி இந்த நியூரான்ஸ் வந்து ஒரு இம்பல்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கண்டெக்ட் பண்ணுது இம்பல்ஸ்னால் என்ன இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் நம்ம அடுத்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒட் கால் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் அதை நம்